যে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠানে উপসংহারে আপনাদের সাথে আছেন প্রণব সাহা মূল আলোচনা যাবার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম ক্রমান্বয়ে সব রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেবে মিয়ানমার আট হাজার বত্রিশ জনের তালিকা দেওয়া হয়েছে বৈঠক শেষে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মামলার রায়ের কপি নিয়ে আইন ভঙ্গ করেছে সরকার অভিযোগ ফখরুলের কপি নিয়ে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বললেন আইনমন্ত্রী বদলে যাচ্ছে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি ও সরবরাহ পদ্ধতি ফাঁস হওয়া ঠেকাতে পরীক্ষা কেন্দ্রেই ছাপানো হবে প্রশ্নপত্র সপ্তাহে ছুটির দিন ও শিশু পরে জমজমাট অমর একুশে গ্রন্থমেলা শিশু চত্বরের জায়গা বাড়ানোর দাবি অভিভাবকদের সবাইকে আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠানে উপসংহারে উপসংহার নিবেদন করছে নিটল টাটা এক মাসের আলোচনা আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ দর্শক গত জানুয়ারি মাস জুড়ে আমরা আলোচনা করেছি শিক্ষায় সংকট শিক্ষায় সম্ভাবনা এই বিষয় নিয়ে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা দর্শকদের ব্যাপক সারা পাওয়া এবং তাদের অনুরোধে এই আলোচনা আমরা অব্যাহত রাখবো ভাষার মাস এই ফেব্রুয়ারি জুড়েও এখন যে কেউ শিক্ষার কথা বললেই চট করে চলে আসবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা আবার কিছুদিন আগেও আলোচনা ছিল এমপিভুক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের নানান আন্দোলনের কথা আমরা আন্দোলনে দেখেছি শিক্ষকদের অনশনও আলোচনা আছে কোচিং বাণিজ্য চলমান এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন থেকে এই পর্যন্ত সব পরীক্ষারই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে যদিও শিক্ষামন্ত্রী তা মানতে চান না পঁয়ত্রিশ কোটি বই ছাপানো আর বছরের প্রথম দিনে তার যথাযথভাবে বিতরণের কৃতিত্ব নিয়ে তিনি যত বেশি উচ্চকিত শিক্ষার মান নিয়ে ততটা নন ফেব্রুয়ারি এলে আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে যত কথা বলি তার চেয়ে অনেক বেশি ইংরেজিতে লেখা নাম ফলক আমাদের চোখে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ভাগ নানা পথ নানা মত বাংলা মাধ্যম ইংরাজি মাধ্যম বাংলা পাঠ্যসূচির ইংরেজি ভার্সন সাধারণ শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা কত ধরনের শিক্ষা কত ধরনের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি করছি আমরা আবার উচ্চ শিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মানটাই বা কেমন বা প্রায় চল্লিশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কতটা উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারছে আর মাতৃভাষা শিক্ষাদান বা উন্নত শিক্ষা নিয়েই বা আমরা জাতীয়ভাবে কোনো চিন্তা ভাবনা করছি কি না আর যে শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছে দুই সালে সেটাই বা মানসম্মত শিক্ষার জন্য কতটা উপযোগী তাই আমরা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে আলোচনা করব ভাষার শিক্ষা উন্নত শিক্ষা এ বিষয়ে আর এই আলোচনায় আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল কাশিম ফজল হক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনা আমরা শুরু করব এই মাসের শুরু থেকে যে আলোচনার সূচনা করেছিলাম আমরা গত পর্বগুলোতে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন এমএটাস অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম অধ্যাপক মনসুর মুসা অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ কবি কাজী রজি অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান অধ্যাপক ডক্টর মেজবা কামাল অধ্যাপক ডক্টর সৌমিত্র শেখর এবং অধ্যাপক এ এন দাসেদা আজকের পর্বের আলোচনা যাবার আগে দেখে নেব গত পর্বগুলোর আলোচনার অংশবিশেষ আগের শিক্ষানীতির সাথে বর্তমান শিক্ষানীতি বা মাঝখানে আরও দুই তিনটা শিক্ষানীতি হয়েছে সবগুলো শিক্ষানীতির যদি একটা তুলনামূলক আলোচনা হয় তাহলে বোঝা যেত যে আসলে কোন শিক্ষানীতির ফলে আমরা সামনের দিকে যেতে পারি কোনটার ফলে পিছিয়ে যাচ্ছি শিক্ষাটা এখন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে সে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু সেটার ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী হচ্ছে না সেই কারণে এটার ব্যবস্থাপনাটা যুগোপযোগী করা প্রয়োজন বাংলা থেকে যখন ইংরেজি করছেন তখনও আমি দেখছি যে ওই বাংলার ভাবত্বটা ইংরেজিটা ঠিক মতো আসছে না কারণ ভাষা কিন্তু শুধু শব্দ অনুবাদের মাধ্যমে তাইলে তো আমরা এটা প্রযুক্তি দিয়ে করতে পারতাম যে শব্দ অনুবাদ দিয়ে যদি করে ফেলতে পারতাম শুধু শব্দ অনুবাদ দিয়ে হবে না এটা ভাব টানতে হবে আমার মনে হয় ওইখানে একটা বড় ঘাটতি এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সংকল্প লাগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক চিন্তাধারা লাগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পথে অনেক কাটা বিছানো পথ থাকে ফুলের পাপড়ি থাকে না সেখানে সেই জন্যে ভাষার শিক্ষাটাকে নিয়ে ভাষার উন্নয়নটাকে নিয়ে ভাষার এগিয়ে যাওয়া নিয়ে আমাদের কথা বলতে হয় আজকে তো ইংরেজি ধারা তো অনেক সমস্যা এই যে ইংরেজি ধারার থেকে পড়ে কি জঙ্গিত হচ্ছে না হচ্ছে তো নিব্রাস ইসলামরা তো সেখান থেকে এসছে তার কারণটা কি যে ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে কিন্তু দেশ নাই ইংরেজি শিক্ষা আমাকে বুড়িগঙ্গা চেনায় না আমাকে পদ্মা যমুনা চেনায় না শিক্ষক লোভি টাকার জন্য সে বিক্রি করে দিচ্ছে প্রশ্ন কর্মকর্তা লোভি টাকার জন্য বিক্রি করছে যে অভিভাবক তার সন্তান কালকে সকালে পরীক্ষা আর আজকে ভোররাত্র ওইটা প্রশ্ন দেখতেছে সেটা কিসের জন্য তার তাকে আগে ফায়ারিং স্কোয়াডে দেওয়া আমি যদি বলি আমার সন্তানকে তুমি আমার চেয়ে বেশি বুঝবে না কিন্তু চুপ করে থাকো আমার ছাত্রছাত্রীকে বুঝি তুমি আমার চ
বড় হবে তখন তার সন্তানকে বা ছাত্রকে বলবে তুমি কিন্তু আমার চেয়ে বেশি বাড়বে না তাতে হবে কি আমাদের জাতি লিলিপুর জাতিতে পরিণত হবে এই জায়গাটি এই শিক্ষাটি কিন্তু আমাদের এখন হচ্ছে না নৈতিক শিক্ষাটা তো আমরা বাদ দিয়ে দিছি নৈতিক শিক্ষাকে আমরা ধর্ম শিক্ষার সাথে দিয়েছি দেখেন কয়েকদিন দুই দিন আগে যে পরীক্ষাটা হলো ধর্ম শিক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস তো ধর্ম শিক্ষা করে তো ধার্মিক হচ্ছে না নৈতিকতা বাড়ছে না তাহলে এই যে এই যে আমাদের শিক্ষানীতির মধ্যে আমাদের যে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাটা ছিল সেটাকে নৈতিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা একখানে করেছে দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করুন অথবা মতামত দিন টেলিভিশন দেখানো ফোন নম্বরে আর ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশন দেখানো পেজে শুরু করছি উপসংহারে আজকের আলোচনা আমাদের সাথে আছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজুল হক শামসুজ্জামান খান আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই ভাষার মাস বাংলা একাডেমির দায়িত্ব পালন করছেন বই মেলা চলছে আমাদের প্রাণের মেলা আমি যদি আপনাকে শুরু করতে চাই এইভাবে যে এই যে বাংলা নিয়ে আমাদের বাংলা একাডেমি তো আছেই মাথার উপরে এবং বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা কাজ করছি কথা বলছি কিন্তু বাংলা ভাষায় শিক্ষা আর সেটা উন্নত শিক্ষার জন্য কতটা কাজে লাগছে বা বাংলা ভাষায় কি আমরা সার্বজনীন শিক্ষাটা দিতে পারলাম বা ভাষার মাস এলেই যে অনেক কথা বলি সারা বছর জোরে সেই বাংলার প্রতি আগ্রহ নাম থেকে শুরু করে নাম ফলক থেকে শুরু করে নানা জায়গায় আমরা নানারকম ঘাটতি দেখি আপনি যদি কীভাবে দেখেন বাংলা একাডেমি থেকে সেটা যদি শুরু করেন বিষয়টি তো খুব আকর্ষণীয় কারণ ভাষার ব্যাপার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি জাতির সত্তা নির্মিত হয় ভাষার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাই না একটি মানুষ তার জীবনযাত্রার ধরন নির্ধারণ থেকে শুরু করে গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে ভাষাকে যদি মিলিয়ে নিতে না পারে তাহলে তার পক্ষে জীবনে কোনো ক্ষেত্রেই সফল হওয়ার সম্ভাবনা সফল হয়েছে সফল কথাটাও আজকাল খুবই খেলো হয়ে গেছে সফল অর্থে আমি এটি বলতে চাই যে দক্ষতা সৃষ্টিশীলতা এবং নৈতিক বোধ সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা সবটা মিলে একজন মানুষ যদি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে তাহলে সেটাকে আমরা সফলতা বলতে পারি কিন্তু আমাদের শিক্ষা বা ভাষা শিক্ষা এই ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমরা তুলনা করতে যাই তখন দেখি যে অনেক ঘাটতি রয়েছে কারণ ভাষা তো একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে যত্নের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা করতে হয় আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই আমাদের ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল এবং প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পণ্ডিত মশাইরা ছিলেন পণ্ডিত মশাইরা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ছিলেন সাবধান ছিলেন এবং তারা তাদের মত করে আমাদেরকে ভাষা শেখানোর চেষ্টা করছেন এখন কিন্তু সেইটা নাই এখন বরং শিক্ষকরা অনেকেই এই শুধুমাত্র শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাকে ভালোবাসেন বলে বা শিক্ষাকেই আদর্শ করে জীবন জীবন এবং জীবিকা নির্ধারণ করতে চান না পেশা নির্ধারণ করতে চান বাড়ির কাছে স্কুল আছে অতএব কোনো রকমে আমি স্কুলে গেলাম কখনো গেলাম কখনো গেলাম না অন্যকে বললাম আপনি আমার ক্লাস নিয়ে নিন এরকম একটা ব্যবস্থা চলছে অবস্থা চলছে তার ফলে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখি বাংলাই হোক ইংরেজিই হোক কোনো ভাষাই কিন্তু সুচারুরূপে দক্ষতার সঙ্গে বলতে পারা লোকের বলতে পারে এবং লিখতে পারা এটা তো ঠিক সামনে যে আমরা মায়ের ভাষা বাংলা মায়ের পেট থেকে এসে আমরা বাংলা ভাষা শুনি সেটা আমাদের মাতৃভাষা কিন্তু সেই ভাষার চর্চা সেই ভাষায় লিখতে পারা এবং বলতে পারা আপনি যে বললেন এটার তো কোথাও না কোথাও একটা শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষা নিতে হবে নিজের অভিনিবেশকারে চেষ্টা করতে হবে পড়তে হবে না পড়লে ঘাটতিটা কোথায় দেখেন কেন এটা আপনি বলতে হচ্ছে আমাদের কি শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনকার যে পরিস্থিতি এই যে একটু আগে অথবা প্রফুল্ল ইসলাম সাহেব বললেন যে শিক্ষা এখন ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হয়েছে বিস্তার হলে অনেক সময় গভীরতাটা কমে যায় হয়তো সেইটাই হয়েছে কিন্তু আমরা বিস্তার তো চাই বিস্তার তো হয় উচিত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বটা দিতেই হবে তা তা না হলে মানুষের মধ্যে মৌলিকতা সৃষ্টি হয় না এই যে জিপিআই ফাইভের জন্য এতটা আগ্রহ এই যে এই পরীক্ষার ফল কেন্দ্রিক শিক্ষা এটা তো প্রকৃত শিক্ষা নয় 
মানুষ পড়ল কিনা বুঝতে পারলো কিনা তার মাধ্যমে তার মৌলিক কোনো চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটলো কিনা ভাবকতার ক্ষেত্রে তার স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য অর্জিত হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো তো গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়গুলো কিন্তু নিজস্ব ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার চর্চা ছাড়া বা মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া বোঝা যায় না আমাদের এই ক্ষেত্রে সেই চর্চাটা কোথায় কীভাবে হতে হবে আমি একটু প্রশ্ন একজন দর্শক কথা বলতে চান দর্শক আমাদের সাথে সংযোগ আছেন আপনার প্রশ্নটি বলুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি সঙ্গীত শিক্ষক শিল্পী হুমায়ুন কবির ঢাকা থেকে বলছি হুমায়ুন কবির বলেন হ্যাঁ ও আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি কোনো এক বছর গান শিখেতে গিয়ে ছাত্রী খাতা দেখলাম ইংরেজি খাতা সেখানে দশটা শব্দের অর্থ অর্থ পেয়েছে টিচার শিক্ষক কিন্তু আমি দেখলাম একটা ভুল আছে একটা একটা শব্দ ভুল আছে এবং আনসার ভুল আছে কিন্তু সেখানে শিক্ষক দশটাকে রাইট দিয়ে দশ মার্কই তাকে দিয়ে দিতে আমি ছাত্রী মাকে দেখে বললাম যে আপনি কি খাতাটা দেখেননি আর যদি দেখে থাকেন তাহলে সেই স্কুলে টিচারকে বা আপনার প্রিন্সিপালকে বিষয়টা অবগত করেন লিখতে পারলে এবং সামান্য একটা একটা কথার উত্তর হ্যাঁ বা না লিখতে পারলে নাকি চল্লিশ নম্বর পাওয়া যায় সেটা দিয়ে ভাষা শিক্ষা কি হবে আর অন্য শিক্ষা কি হবে আমি অধ্যাপক আবুল কাছে আপনার কাছে যেতে চাই এই যে কথাগুলো হচ্ছে তাহলে মানে শিক্ষার কোন জায়গায় গলদের মধ্যে আমরা পড়ে গেলাম আমরা শিক্ষানীতি করলাম আমরা শিক্ষার বিস্তার ঘটলাম আমাদের স্বাক্ষরতার হার বাড়লো আমরা ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার কমে গেল তাহলে সংকটটা কেন বলবো আমরা বা এই কাজগুলো কেন হচ্ছে এখন যদি বলেন এদিকে সংকট বুঝতে চাইলে বোঝামুটেই কঠিন না আর সংকট যদি আমরা বুঝতে না চাই নানা রকম প্যাচালো কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করি তাহলে তো কোনোটাই ঠিক মতো পাওয়া যাবে না আমাদের সমস্যা এই জায়গায় যে প্রকৃতপক্ষেই কি যতটা সম্ভব সমাধান করার জন্য সমস্যাকে আমরা বুঝতে চাই বুঝতে চাই না হয়তো বুঝতে চাই না নানা এই যে ক্লাস ওয়ানের প্রশ্ন আউট হয়েছে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ক্লাস টুর প্রশ্ন আউট হয়েছে তারপরে একটা উপজেলায় সব পরীক্ষার প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে এটা বাতিল করে আবার নতুন করে পরীক্ষা নেবে ইত্যাদি আরও এমন কিছু খবর পত্র পত্রিকায় ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও আসছে যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয় এইটাতে কেউ কেউ এমন কথা বলছেন যে সরকারকে অপদস্থ করার জন্য কোনো মহল পরিকল্পনা করে এই সব করছে আর এই কথাও কেউ কেউ বলছেন যে সরকার নিজেই জনগণের মনোযোগ শিক্ষক ছাত্রদের মনোযোগ অন্যত্র ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এই প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় আসছে আমার যেটা উপলব্ধি সেটা হলো প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনা করার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষানীতি নিয়ে আছে যেগুলো আলোচনা করা উচিত এবং এই গত মাসখানেক ধরে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনা করতে করতে সব চ্যানেল সব পত্রিকা তো ক্রমাগত সময় কাটাচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে তো কোনো সুফল কিছু পাওয়ার মতো কোনো কথা পাওয়া যাচ্ছে না যারা আলোচনা করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনো আলোচনার পর্যায়ে ধৈর্য হারিয়ে অনেক কঠোর কথাও বলে ফেলেন সরকারের বিরুদ্ধে এখন ব্যাপারটা হলো যে আমরা যদি বুঝতে চাই তাহলে এটা খুব স্পষ্ট যেমন সরকার ইংলিশ ভার্সন বলে একটা স্ট্রিম চালু করেছে বলা হতো যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তেরো ভাগে বিভক্ত প্রাথমিক পর্যায়ের যারা বলতেন তারা আমাদের এই ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের শিক্ষক তারা সব সময় এই প্রাইমারি সেকেন্ডারি শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করেন উচ্চ শিক্ষা নিয়েও করেন তো এই যে তেরো ভাগে বিভক্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে এটা চোদ্দ ভাগ হয়ে গেল যখন ইংলিশ টিম আর একটা ভাগ হলো বাংলা ইংরেজি ভার্সন যখন হলো ইংরেজিতে এই যে ইংরেজি ভার্সন এই ইংরেজি ভার্সন করাটা কি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কেন করেছেন বাংলা মাধ্যমে যে পড়ায় তার মধ্যে ইংরেজি পড়ানোর শিক্ষকের অভাব আছে ঠিক ভালো শিক্ষক ঘাটতি আছে চলছে কোনো মতন ইংলিশ ভার্সন করছে আমাদের যারা অভিভাবক অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ধনী তারা ব্যাপকভাবে এটা কি সামাজিক মর্যাদার জন্য এটা মনে করে যে বাংলাদেশ একটা দোজক বাংলাদেশ ছাড়ে আজকে আমেরিকাতে কানাডাতে অস্ট্রেলিয়াতে ব্রিটেনে নাগরিকত্ব লাভ করলে ভালো এই কথাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও শোনা যায় 
সবাই যে বলছে তা না কেউ কেউ যারা পরীক্ষার দাল ভালো করে যারা বেশি পরিশ্রমী বেশি মনোযোগী কেন বলছে এইটা আমাদের খোঁজ করে দেখা দরকার তো তার ফলে তারা আমেরিকাতে ব্রিটেনে কানাডাতে অস্ট্রেলিয়াতে নাগরিকত্ব নিতে চায় যারা অভিভাবক তারাও তাদের ছেলে মেয়েদেরকে কোনো ক্রমে ওই সব দেশে নাগরিকত্ব দিতে পারলে খুশি হয় মানে বেঁচে গেলাম বেঁচে গেলাম এবং সেই ঘটনা খুব বেশি চলছে কিন্তু বাংলা আমাদের অনুবাদ করে পড়ে বিদেশে গিয়ে কি সুবল পাবে অনুবাদ ব্যাপারটাতে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে অরিজিনালটার মতো করা যায় না কদাচিত কেউ পারতে পারে অরিজিনাল চিতা আরো ভালোও করতে পারে কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম ঘটনা তারপরে বাংলার যে সিলেবাস কারিকুলাম পাঠ্যপুস্তক বিভিন্ন বিষয়ের আমি এক বিষয়ের কথা বলছি না সেগুলো তো ঠিক নেই আমাদের জাতীয় ইতিহাস পড়ানো উচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক সম্ভব হলে উচ্চ মাধ্যমিক পৃথিবীর সব দেশেই পড়ায় আমরা যদি ঢাকা ছেড়ে কলকাতা যাই এখান থেকে আগরতলা যাই তাহলেও দেখি যে তারা জাতীয় ইতিহাস পড়ে কিন্তু আমাদের জাতীয় ইতিহাস তো এই হিউম্যানিটিজের গ্রুপে আছে কিন্তু ঢাকা শহরে অনেক স্কুলেই তো হিউম্যানিটিজ নাই বিজ্ঞান কি বলে এই কমার্স আর হিউম্যানিটিজের গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েরা পড়ে অপেক্ষাকৃত গরিব লোকের ছেলে মেয়েরা পড়ে যারা বলা যায় নানান দিক থেকে দুর্বল সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা তো জাতীয় ইতিহাস এইভাবে ওখানে সীমাবদ্ধ করে বিজ্ঞানের সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস নাই কমার্সের সঙ্গে নাই তার মানে জাতীয় ইতিহাসটা পড়ানো হচ্ছে না আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট আসলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমরা রেডিওতে টেলিভিশনে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে যেরকম পাই বিশেষ দিবসে অনেকটা সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয় এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ওই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কি একটা নামে বের জোর দিয়ে করছে কিন্তু জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজন কি কেবল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দিয়ে হয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবশ্যই পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে ছেলে মেয়েদের পড়াতে হবে শেখাতে হবে কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের যে অন্তত এক হাজার বছরের বারোশো বছরের পনেরোশো বছরের লিখিত ইতিহাস আছে তার আগে প্রোটো হিস্ট্রি প্রি হিস্ট্রি এইসব আছে এই বিষয়টা না থাকলে আমাদের জাতীয় শিক্ষা তো জাতীয় চরিত্রে থাকে না আরও বিষয় আছে যেগুলো একদম তো এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের অ্যাটেনশনটা ডাইভার্টেড হয়ে গেছে কেবল আজকে যে কোচিং সেন্টার কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিয়ে যে ব্যবস্থা এটা সম্পর্কেও তো রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চিন্তা করতে আসবো কারণ কোচিং সেন্টারের বিষয় কোচিং বাণিজ্যের বিষয়টি শিক্ষা নীতির আলোকে যে শিক্ষা আইন করার প্রস্তুতি চলছে প্রায় চার বছর দুই হাজার চার বছর দুই হাজার চোদ্দো সালে একটি শিক্ষা আইন খসটা তৈরি হয়েছিল সেটি এখনো মানে পাশের উপযোগী হয় নাই এই বিষয়টি কথা বললো তবে তার আগে একটি বিরতি যাচ্ছে দর্শক উপসংহার এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি সাথে থাকুন আমন্ত্রণ আরেকবার নিটোল টাটা নিবেদিত উপসংহারে আমরা আলোচনা করছি ভাষার শিক্ষা উন্নত শিক্ষা এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন সামসুজ্জামান খান এবং অধ্যাপক আবুল কাশিম ফজলুল হক বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি আবুল কাশিম ফজলুকের কাছে শেষ করেছিলাম তবে তার আগে একটু একটা প্রশ্ন নিয়ে নেই আমাদের একজন দর্শক আছেন আপনার সংযোগে আছেন আপনি বলুন আপনার নামটি বলে জি আসসালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি রহিম খান বলছি জি রহিম খান বলেন নবীনগর পল্লী বিদ্যুৎ থেকে জি জি স্যার আমার প্রশ্নটা হল যে আমার ছেলে এবার এসেছি পরীক্ষার্থী যে ও গত জিএসি পরীক্ষায় যখন আমার ছেলেটা এ প্লাস না পার কারণে হয়তো বা তার কারণটা এমনই ছিল যে হয়তো সে প্রশ্ন ফাঁস করতে পারে নাই বা দেখতে পারে নাই যার জন্য সে এ প্লাস পায় নাই কিন্তু সে একটা মেধাবী স্টুডেন্ট এ প্লাস না পার কারণে সে একটা সরকারি স্কুল থেকে তাকে সায়েন্স দেওয়া হয় নাই সায়েন্স না সায়েন্স এবং ছেলেটার ইচ্ছা ছিল সায়েন্স নিয়ে পড়বে তাকে সরকারি স্কুল থেকে সায়েন্স দেওয়া হয় নাই না দেওয়ার কারণে তার স্কুল চেঞ্জ করা হয়েছে তো এই যে এ প্লাসের প্রায়োরিটি যদি এরকম হয় যে যার কারণে একটা ছেলের আশা পূরণ হবে না বা ইচ্ছা মতো পড়তে পারবে না তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে তো এই জন্যই আমার মনে হয় যে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে এত পরীক্ষায় প্রশ্ন আউটের কোন নজির নাই 
কিন্তু বাংলা মাধ্যমের প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায় রাষ্ট্রযন্ত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে অনেকটা চ্যালেঞ্জ করে প্রশ্ন আউট হচ্ছে এবং বিগত বছরগুলোতেও হয়েছে এমন প্রেক্ষাপটে আমাদের তরুণ প্রজন্ম মাতৃভাষায় কিভাবে উন্নত শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে এর প্রতিকারই বাকি ধন্যবাদ আপনাকে আবুল গানি ফজল বুঝি বলেন দুটি কথা বলে একটা বলেছে যে এ প্লাস পাইনি জন্য তাকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে দেয়নি তাকে অন্য গ্রুপ দিয়েছে এই জন্য তার দুখ যে ছেলেটা সায়েন্স পড়তে চলে সবাইকে সায়েন্স পড়তে হবে কেন এই সমস্যাগুলো অনেক আগে থেকে চলে আসছে এখন যে নতুন তা না অনেক আগে থেকে চলে আসছে তো এগুলোর সমাধান নিয়ে চিন্তা করা দরকার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে এত বেশি শক্তি গোটা জাতির ব্যয় করা উচিত না शिक्षार हेडमास्टर चाक्री क्षेत्र से मर्यादा देवे क्लस क्लस এবং স্কুলের শিক্ষক বা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে যদি কোনো মর্যাদাই আমরা না দিই এবং আমরা ধরেই নেই যে হেডমাস্টার শিক্ষকরা করাপশনে তাহলে তো জাতীয় অবস্থা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো হবে ভালো হবে না শেষ করি এই দুইটা পরীক্ষা বিলুপ্ত করা আর সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি বলে যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এটা মৌলিকভাবে সংস্কার করে জ্ঞানমুখী শিক্ষামুখী পরীক্ষা পদ্ধতি করা উচিত আমাদের আগের যে পদ্ধতি ছিল সেই পদ্ধতির অভিজ্ঞতা স্মরণ করে এই এম সি কিউ এবং সৃজনশীল যেসব করা হচ্ছে এটা দেখতে গেলে এটাও আমার মনে হয় সারা দেশে যারা প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ান ব্যাপকভাবে বলবেন যে এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করা উচিত পরীক্ষা এটা আমরা বুঝি না ট্রেনিং দেওয়া হয় যারা ট্রেনিং পেয়েছেন ধরেন দুই সপ্তাহের ট্রেনিং তারপরেও তারা বোঝেন না এই কথা বলে তো কাজেই এই ব্যবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত আমাদের জাতীয় সামর্থ্য এবং জাতীয় প্রয়োজন লক্ষ্য করে এটাকে জ্ঞানমুখী এখন সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে কথা উঠেছে এম সি কিউ নিয়ে কথা উঠেছে আমাদের শিক্ষা সচিব বলে ফেলেছেন যে আগামীতে আর এম সি কিউ থাকবে না তারা নতুন পদ্ধতির চেষ্টা করছে তাহলে আপনি যেটা বলছেন আগে যে ইতিহাস বাংলা এটা যদি না মানবিক শিক্ষাগুলো যদি না থাকে তাহলে তো উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ আগাবে না এবং সেক্ষেত্রে হয়তো শুধু গ্রেডের উপর নির্ভর করে সবাই মানে একজন তরুণ পরিপূর্ণ মানুষই হতে পারে না যদি সে মানবিক শিক্ষা না পায় যদি সে ইতিহাস না পড়ে যদি সে দর্শন সম্পর্কে মোটামুটি না জানে এই বিষয়গুলো তাকে গভীরভাবে জানতে হবে এবং যেহেতু আমরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন কে মিলে নেই না নেই উপায় নেই গণতান্ত্রিক সমাজে তার ফলে রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক সেগুলো পড়তে হবে তা না করে এই যে বাণিজ্য শিক্ষা অথবা বিশেষ ধরনের কয়েকটি বিষয়ের উপর যে শিক্ষা সেটি কিন্তু পরিপূর্ণ শিক্ষা নয় এবং কোনো আবুল কাজ ফজল যেটি বললেন যে সেই শিক্ষার্থী ক্লাস ফাইভের বা ক্লাস এইটের তার পাবলিক পরীক্ষার চাপ থাকা উচিত কিছু আপনি কি মনে করেন আমিও তাই মনে করি যে এটা মানে ওই পরীক্ষা দিয়ে ঠিক বোঝা যাবে না এই পরীক্ষার ফলে হয়েছে কি ওই কিছু নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করে এবং ফাঁস করার চেষ্টা করে এতে কোনো মৌলিকতা বৃদ্ধি পায় না তার মধ্যে চিন্তাশীলতার কোনো সুযোগই সৃষ্টি হয় না বরং যদি পরীক্ষা পদ্ধতি বাদ দিয়ে শিক্ষকরা ভালোভাবে ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন পাঠদান করেন নানাভাবে ইন্টারাকশন হোক ক্লাসে যে শুধুমাত্র ওই ধরতেই বলে হিসাবে পড়ানো হবে তা না হ্যাঁ একটা বিষয় নিয়ে মাঠে মাঠে বসে গাছপালা নিয়ে কথা বলুক মাঠে বসে ইতিহাসের কথা বলুক মাঠে বসে জ্ঞানের কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করুক এই সেইটা করা পথে বিষয় দরকার এই যে পঁয়ত্রিশ কোটি বই এই এই পঁয়ত্রিশ কোটি বই বা কেন দেওয়া হবে যারা দরিদ্র ছাত্র যারা বই কিনতে পারে না তাদের জন্য বই দিক এবং এর বাকি টাকাটা দিয়ে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ভাষা শিক্ষার জন্য ইতিহাস শিক্ষার জন্য এবং মেধাবী ছাত্রদের গবেষণা উৎসাহিত করার জন্য নানা রকম প্রকল্প গ্রহণ করলে সেটি আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে মানে তাহলে বই বই দেওয়াটা মানে যাদের বই কেনার সামর্থ্য আছে তাদের বই দেওয়ার দরকার নেই তাদের মানে যাদের প্রচুর অর্থ আছে তাদের বই দেওয়ার মানেটা কি 
কিন্তু আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এটাই একটা বড় কৃতিত্ব করছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা তারা বড় ধরনের অবদান রাখছেন যে পঁয়ত্রিশ কোটি বই এবং নির্দিষ্ট দিনে প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারি দিতে পেরেছেন কিন্তু বিরাট সাফল্যের ব্যাপার এর ফলে হচ্ছে কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ এই কাজের জন্য সারা বছর ধরেই ব্যস্ত থাকছেন তার ফলে শিক্ষা নিয়ে উদ্ভাবনাময় কোনো চিন্তা ভাবনা শিক্ষা সংগঠনগত কোনো চিন্তা ভাবনা শিক্ষা নিয়ে গবেষণার ব্যাপারটা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকছে যে কি করে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা যাবে কি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন লোক দুর্নীতি করবে সেই সুযোগ সৃষ্টি এইগুলি প্রাধান্য সেটি দিকে নজর রাখতে পারছেন আমি ছোট একটা উদাহরণ দিয়েছি যে অনেক একটি বইয়ের মধ্যে পেয়েছিলাম যে সেই বাহাত্তর সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদ আমাদের সংবিধান হওয়ার আগে আমাদের প্রয়াত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত উনি বলেছিলেন যে এই স্বাধীন বাংলায় গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা পাবে কিনা আজকে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমাদের সংবিধানে স্থান পেয়েছে আমরা এত বছর পরে সেই গণমুখী শিক্ষার কথা বলছি সেই সাধারণ মানুষের শিক্ষার কথা বলছি আবুল কাশিম ফজল হক যদি বলেন যে গণমুখী শিক্ষার জায়গাটি আমরা তো এত বছর পরে একটি শিক্ষানীতি করলাম সেই জায়গায় কি যেতে পারবো আমরা যে কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অবশ্যই অত্যন্ত ভালো হয়েছিল আচ্ছা কোনো সন্দেহ নাই যে কেউ বলবেন এবং কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের পটভূমিতে ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অত্যন্ত জীবন্ত যারা ওই কমিশনে ছিলেন তাদের চেতনাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা খুব জাগ্রত ছিল এবং তখন তাদের মধ্যে একটা বোধ ছিল যে অন্তত রাষ্ট্রীয় কোনো কাজে আমাদের সততা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করা উচিত এই সব কারণে কোথে দেখো তা কমিশন রিপোর্টটা খুব ভালো হয়েছিল কিন্তু এটা প্রকাশ হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর মাত্র মাস তিনে কাজ অল্প দিন আগে তিনি এটা দেখেছেন বাস্তবায়নের কোনো কাজে তখন যায়নি পরে যখন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় তখন এটার অংশ বিশেষ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এদিকে ওইদিকে গেছেন এবং আবার তিনিও নতুন শিক্ষা কমিশন যে মফিজুদ্দিন কমিশন করলেন করে যে শিক্ষানীতি করলেন সেটা আবার অন্য ডিরেকশনে চলে গেল চলে গেল পরে তার মৃত্যুর পরে আবার কিছু পরিবর্তন হয়েছে আন্দোলন করেছি ওটা থেকে কেউ কোনো দাড়ি কমার ভুল বানান ভুল কোনো ভুল বের করতে পারবে ইট ওয়াজ ওয়েল রিটেন আমরা তার পাকিস্তানি ভাবাদর্শ ইত্যাদি মানে আমরা অপছন্দ করেছি বিরোধিতা করেছি আরও দু একটা গণমুখী ছিল না সেই সব কারণে কিন্তু তার ভাষা রচনা রীতি ইত্যাদি এটা তো খুব নির্ভুল ছিল এবং কুদরতি কথা কমিশন রিপোর্ট যারা করেছিলেন তারা আইফ খানের ওই শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটা খুব মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকে পড়েছেন আইফ খানের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে যারা সায়েন্সে পড়বে কমার্সে পড়বে তাদের জন্যেও আমি দু হাজার দশ সালে শিক্ষানীতির কথা বলছি এটা দু হাজার দশ সালের শিক্ষানীতি তো ধরি মাছ না ছুই পানি আচ্ছা অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয় তারা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি কতগুলো বিষয় তারা কন্ট্রোভার্সির উর্ধ্বে থাকতে চেয়েছেন এরকম কিন্তু খুব দাবি করেছেন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীও কখনো কখনো বলেছেন যে এই যে কোচিং সেন্টার গাইডবুক এগুলোর যাতে অবসান ঘটে আমরা সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষানীতি করছি কিন্তু দেখা গেল শিক্ষানীতিতে লেখা আছে কিনা জানি না বোধ হয় লেখা নাই কিন্তু ক্লাস ফাইভে একটা পরীক্ষা চালু করা হয়েছে উপসংহারে আমরা আলোচনা করছি ভাষার শিক্ষা উন্নত শিক্ষা এনে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সামসুজামান খান এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজল হক আমি আলোচনা যাবার আগে আরেকটি দর্শক আছেন দর্শক বলুন আপনি আমাদের সাথে সংযোগ আছেন আমি খুলনা থেকে মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলছিলাম জি বিল্লাল হোসেন বলেন বলছি যে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা প্রাইমারি স্কুল বা হাই স্কুলে আমরা ইংরেজিতে যেমন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে ভর্তি করাই কিন্তু আমার কথা হলো যে আজকে অনেক বছর হয়ে গেছে আমাদের স্বাধীন হয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠী মাসে কেন আমরা ছেলে মেয়েদেরকে প্রাইমারি বা হাই স্কুলে ভর্তি করাই না আগে থেকে ছিল সামসুজামান খান যদি বলেন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের কথা বলছেন উনি যে আমরা কেন জানুয়ারিতে বছর শুরু করি সেরকম একটি কথা বললেন আর কি ভর্তি প্রাথমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে কেন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠতে আমাদের বছর শুরু হয় না আমার মনে হয় জানুয়ারিটাই ভালো আছে কারণ শীতকাল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠী মাসে ঝড় বৃষ্টি হবে 
মানে ছোট বাচ্চাদের স্কুলে আসা খুব সুবিধাজনক হবে না সেই থেকে আর গোটা বিশ্বের সঙ্গে একটা সংযোগ রাখার জন্য এটাও কিন্তু আমি সুযোগ পেয়ে আপনার কাছে জানতে চাই আমরা ইংরাজি বছর সব কিছু শুরু করি পহেলা জানুয়ারি থেকে আবার আমাদের অর্থ বছর গিয়ে শুরু হয় জুন জুলাইতে আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠতে আরেকটা বাংলা শুরু করি এইটার কোনো সমন্বয় কি কোনো আপনি তো শিল্পকালায় থাকলেন জাদুঘরে থাকলেন এই গবেষণা করেছেন অনেক এই বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের বাজেটটা বছর এগিয়ে আনা হবে বাজেট বছর বাজেটটা বাজেটের সময় তাহলে একটা একটা বছর হয়তো কমে যাবে তিন রকমের জায়গা হয়তো দুই রকম পাবো একটা ব্যাপার হলো যে আন্তর্জাতিক কাজ এবং সব রাষ্ট্র খ্রিস্টান ডেট যেটাকে আমরা ইংলিশ বলি এটা মেনে নিয়ে কাজ করছে এই শৃঙ্খলাটা না ভঙ্গ করা ভালো আমাদের দেশে যে কোনো কারণেই হোক পয়লা জুন থেকে পয়লা জুলাই থেকে ইয়ার ধরা হয় এইটা নিয়েও আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ে আলোচনা আছে যে এটা পয়লা জানুয়ারিতে করলে সুবিধা হয় কারণ অনেক রাষ্ট্রেই পয়লা জানুয়ারি থেকে করে এবং তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য সুবিধা সুবিধা হয় সেটাও আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে করে আর বাংলা তারিখ দেওয়া তো যুক্তিসঙ্গত না যেসব জায়গায় বাংলা তারিখ দরকার সেইখানে অবশ্যই ব্যবহার করা গ্রামে ফসলি আমাদের আলোচনা কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যেখানে বিষয় সেখানে অবশ্যই খ্রিস্টান ডেটি আমাদের মেনে নেওয়া আবার ফিরে আমরা যেখানে আলোচনা যেটা আমাদের বিষয় ছিল যে ভাষার শিক্ষা এবং উন্নত শিক্ষা এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এত সংকটের কথা আমরা বলছি এবং এটা কর্তৃপক্ষ যদি আমরা ধরে দিই শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুব বেশি এটা মানতে চায় না প্রশ্নপত্র ফাঁস সাথে তারা একদমই মানতে চায় না যদিও একটা লেজি গোবর অবস্থায় গিয়ে এখন নানা কথা হচ্ছে এমসিকিউ পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল হবে বলে আমাদের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীও সংসদে বলেছেন শিক্ষা সচিব বলেছেন এবং উনি আরও বলেছেন যে যে ব্যবস্থা আছে তাদের এসএসসি পরীক্ষা তো প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁস যদি নাও বলি এই যে ভাষার শিক্ষাটা ঠিকভাবে হচ্ছে না তাতে করে উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা আপনারা দেখছেন সেটা কাটানোর বুদ্ধি কি না ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতেই হবে এবং মাতৃভাষা ইয়ে হবে ক্লাস ফাইভ কেন ক্লাস এইট পর্যন্ত যদি মাতৃভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় তাহলে এই প্রকৃত মেধাবী গুণী নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে বিদেশি ভাষা একটু পরেই করতে হবে কারণ প্রথমেই অন্য একটি ভাষা চাপানোর কোনো আমরা তো বাংলা ভাষা ভার্সনটাকেই আবার ইংরাজি ভার্সন একটা করে ফেলি এটা এটা এটার মতো দুর্বুদ্ধির ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে এটা করার কোনোই প্রয়োজন নেই যদি ইংরেজি ভার্সন শেখে তারা আসলে কিছুই শিখবে না আমরা তো জানি যে মাতৃভাষার মাধ্যমে জাপান যদি অতটা এগিয়ে যেতে পারে চীন যদি সব কিছুই করতে পারে এমনকি ফিনল্যান্ড সবাই মাতৃভাষার মাধ্যমে করছে আমাদের কেন ঔপনিবেশিক ভাষায় এখন পর্যন্ত থাকতো এটা একটা হীনমন্যতা বোধ এবং যারা অর্থবিত্ত সম্প্রসারী হয়েছে বা নানাভাবে অর্থবিত্ত কামাই করেছে তারা ওই মানসিকতা নিয়ে তার মানে একটা শিক্ষার বাণিজ্যকরণের দিকে যাওয়ার জন্য আমরা ইংরেজির দিকে বেশি পুরোপুরি বাণিজ্য রাজনীতিও একটা বাণিজ্যকরণের মধ্যে চলে গেছে শিক্ষাও তাই আমার কাছে আরেকটু দর্শক আছে দর্শক আপনি বলুন আমাদের সংযোগ আছেন আপনি জি বলুন দর্শক আপনার সংযোগে আছেন আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন অষ্টম এবং দশম শ্রেণী সার্টিফিকেট প্রধান শিক্ষক অথবা অধ্যক্ষ মহোদয় দিবেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে এই ধরনের যদি শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত থেকে অধ্যক্ষ হন এবং তাদের হাতে যদি আমাদের এই সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয় সেটা কতটুকু তিনি ওখানকার এক্সিকিউটিভ কমিটির সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন তো এর ফলে তো প্রভাবিত হয় দলীয়করণ যে কথাটা বলা হয় আওয়ামী লীগ থাকলে একরকম বিএনপি থাকলে আরেক রকম এ থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদের এর জন্য যদি আমরা শিক্ষকদের অবিশ্বাস করে উপরে নিয়ে যাই ক্ষমতা তাহলে সমাধান হলো না এটাতে জনগণেরও একটু সতর্ক থাকা দরকার স্কুলের 
অন্য শিক্ষক হেডমাস্টার ছাড়াও তাদেরও সাদার কথা কথা দরকার অভিভাবকদের কিছু বিধিবিধান আছে সেই বিধিবিধান লঙ্ঘন করে কিছু কাজ করা হয় সেখানে যদি অভিভাবকরা একটু চেক দেন তাহলে হয় কিন্তু উনি একটি কলেজে আছেন এবং আপনি যেটি বলেছেন শুরুর দিকে যে ক্লাস ফাইভের মূল্যায়ন তো শিক্ষকরাই করবে এখানে পাবলিক পরীক্ষার দরকার নাই উনি সেইখানে আশঙ্কা করতেছে আপনি যে কথাটি বললেন এখন যে স্কুলে বা কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা প্রভাব রাজনৈতিক প্রভাব থাকে তা তেমন শিক্ষকরা যদি মানে প্রধান থাকেন তেমন শিক্ষকরা যদি মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকেন তাহলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তো একটা অসুবিধা হবে আমাদের দলীয়করণের ফলে যে সমস্যা ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তা থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে দলীয়করণ সুতরাং আমরা লোয়ার বডিকে কোনো মর্যাদা না দিয়ে হায়ার বডি এবং আরও হায়ার বডিতে চলে যাব এবং সবটাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত চলে যাবে এটাতে ক্ষতি হবে এখানে আমাদের একটা পিকিউলিয়ার ব্যবস্থা যে এসএসসি এইচএসসি তারপরে ক্লাস ফাইভের পরীক্ষা অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা এই সবগুলোর রেজাল্ট প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রকাশ করেন অসুবিধা আছে কারণ একই প্রশ্ন করা হয় একই দিনে পরীক্ষা আরম্ভ করা হয় এবং কোনো বোর্ডকে বিশ্বাস করা হয় না বোর্ডের অটোনমি বলে একটা ব্যাপার আছে পাকিস্তান আমলে চারটা বোর্ড ছিল আমার যদুর মনে পড়ে রাজশাহী বোর্ড ঢাকা বোর্ড যশোর বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড আচ্ছা তো চারটা বোর্ড আলাদাভাবে কারিকুলাম তৈরি করত রাষ্ট্রীয় কনস্টিটিউশন এবং রাষ্ট্রীয় এডুকেশন পলিসি বা কি বলে শিক্ষানীতি এর ভেতরে আলাদাভাবে তারা পাঠ্যপুস্তক এবং সিলেবাস তৈরি করত এক বোর্ডের সঙ্গে অন্য বোর্ডের কিছুটা কম্পিটিশান ছিল সেইটা নানা কারণে অবিশ্বাস করতে করতে বোর্ডের অটোনমি একটুও স্বীকার না করে এটা সম্পূর্ণ শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রণালয় নিয়ে নিল এবং বোর্ডের সংখ্যা এখন বোধ হয় আটটা এই আটটা বোর্ডে একই পাঠ্যপুস্তক একই দিনে পরীক্ষা ইত্যাদি সেই সঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ড আছে মাদ্রাসার একই দিনে নিয়ে আসা এই সবটা দেখতে গেলে আমরা যেখানে প্লোরালিজমের কথা বলছি বহুত্বমূলক সেই জায়গায় তো শিক্ষার ক্ষেত্রে অটোনমি যতটা সম্ভব যদি সরকার মেনে নেয় তাহলে পারস্পরিক কম্পিটিশনের মাধ্যমেও একটু ইম্প্রুভমেন্টের সুযোগ থাকে এখন তো গোটা ব্যাপারটা সাফোকেটিং আজকে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ করেন চেয়ারম্যান সরকারকে ডিফেন্ড করে কথা বলবেন কিন্তু কাজকর্মকে ডিফেন্ড করে কথা বলতে চাইবেন না তিনি এরিয়া যাবেন আমি যদি আমার কাছে যদি অভিজ্ঞতা শুনি যে আপনি নিজে একটা এরকম সাহিত্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠান চালান আপনি কি মনে করেন যে এই যে যেটি আবুল কাশিম ফজল কিন্তু একাধিকবার একাধিক অনুষ্ঠানে বলেন যে এই এই কেন্দ্রীয়ভাবে এই পরীক্ষা ফল প্রকাশের কোনো দরকার নাই উনি ওটা বলে আর আপনি নিজে এরকম একটা সাহিত্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠান চালান সেখানে কি কাজ করতে গিয়ে আপনার কি মনে হয় যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কতটা নির্ভর করতে হয় বাংলা বই মেলা বিরাট বই মেলা চালাচ্ছেন গত কয়েক বছর যাবত অনেক সমালোচনা করলাম কিন্তু একটু কৃতিত্ব দিতে চাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কারণ গ্রাম বাংলায় আমরা মাঝে মাঝে যাই আমি এবং দেখি মেয়েরা কিন্তু খুব এগিয়ে এসছে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যাটা অনেক বেশি এবং মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের চাইতে লেখবার একটু ভালো থাকে আর আপনি যেটা বললেন সেটি ভদ্রক সাহেব বলেছেন যে কেন্দ্রীয় চাপটা বা বেশি কেন্দ্রীয়করণ এটা যদি করা হয় তাহলে স্বাধীনতা অনেক সময় বিলুপ্ত হয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বা ছোট পর্যায়ে যে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্বাধীনভাবে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বা ওয়ার্ল্ড ভিউ যাকে বলি আর কি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারটা অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং আমার আমি যতটা বুঝি যে আগে এটা তো অনলাইনে বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় তারপরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই রিপোর্টটা পেশ করেন সেটা বোধ হয় খুব ক্ষতিকর কিছু না সেটা কিন্তু আনুষ্ঠানিকতায় মাত্র সেটা শুধু শেষ করে শেষ এই যে যারা ইউনিয়ন পরিষদে ইলেকশনে দাঁড়াবেন যারা জাতীয় পরিষদে ইলেকশনে দাঁড়াবেন আরও নানান জায়গায় তারা সকলেই তো তাদের এলাকার ছেলে মেয়েদের জন্য এই প্রত্যেকটা পরীক্ষার ক্রেস্ট দেন যারা জিপিএ ফাইভ পায় এই ক্রেস্ট দেওয়ার সঙ্গে যেসব বক্তৃতা হয় 
এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আমাদের এই পরীক্ষাগুলোর রেজাল্ট বের করার সময় যে সব বক্তৃতা আগে দেওয়া হতো গত চার পাঁচ বছর ধরে সেটা কমে গেছে তাতে তো এই ক্রেস্ট পাওয়া এবং জিপিএ ফাইভ পাওয়া জিপিএ গোল্ডেন ফাইভ পাওয়া এটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য মূল শিক্ষা কি হচ্ছে সেটা পরীক্ষামুখী পরীক্ষামুখী হচ্ছে মানবিকভাবে একজন মানুষ বা সুনাগরিক গড়ে তোলার শিক্ষা আমরা পাচ্ছি না সেখানে কিন্তু আমাদের আলোচনা এই জন্য আলোচনা অব্যাহত থাকবে সামজামান খান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং ধন্যবাদ আবুল কাশিম ফজল আপনাকেও আর দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ আজকের মতো শেষ করছি নিটল টাটা নিবেদিত উপসংহার ফিরবো আগামী শনিবার রাত দশটা আলোচনা করবো আবারও ভাষার শিক্ষা উন্নত শিক্ষা এই নিয়ে থাকবেন নতুন অতিথি থাকবেন আপনারাও ডিবিসি নিউজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা